середу президент України Володимир Зеленський представив керівництво Міноборони та Генштабу нового очільника відомства Андрія Тарана. У виступі новообраний міністр заявив, що армія потребує технологічної модернізації та переходу на сучасні системи озброєння. Так починаємо блок новин ВПК України за тиждень ще минув. Упродовж минулого року США та країни ЄС надали Збройним силам України військової техніки та спорядження на 143 мільйона доларів. Ми отримали обладнання зв'язку та навігації, засоби контрбатарейної боротьби та кібербезпеки, прилади нічного бачення та мобільні системи освітлення, медичне та обладнання розмінування тощо. Нагадаємо, цьогоріч лише Конгрес США має наміри надати майна українським військовим на 250 мільйонів доларів, серед якого проти артилерійські радари та бойові патрульні катери «Марк-6». Аварійно-рятувальне судно Олександр Охрименко вперше вийшло у Чорне море. Нещодавно корабель військово-морським силам передало Міністерство інфраструктури. Він може проводити пошуково-рятувальні роботи і навіть збирати розлиті нафтопродукти. Також у останні тижні морську навченість демонстрували екіпажі фрегата «Гетьман Сагайдачний», патрульного катера «Прилуки» та катерів типу «Айленд», «Старобільськ» і «Слав'янськ». До речі, в Україні розробили корабельну систему спостереження і розвідки «Спин». Українські кораблі, захоплені в Севастополі у 2014 році, в четвер були перебазовані окупантом до причальної стінки в бухті Інженерна. За день до того звідти вийшла 41-ша бригада ракетних катерів, яка там базувалася. Першим пришвартували великий розвідувальний корабель «Славутич», біля нього великий десантний корабель «Константин Ольшанський», а потім нафтозбиральне судно «МУС-482», гідрографічний катер «Сквира» та протидиверсійний катер «Феодосія». Враховуючи поломки російських кораблів «Цезар», «Куніков» та «Орск», ще залишається вірогідність їх підготовки українських суден до бойового застосування Кремлем. Інститут електромагнітних досліджень поставив на експорт унікальні генератори, які допомагають боротися з БПЛА та іншою радіоелектронною технікою ворога. До речі, з приходом весни активізувалися випробування подібних засобів в Україні. Зокрема, компанії «Укрспецтехніка» та «Дрон Юей» тестують мобільний комплекс протидії та моніторингу безпілотників «Полонез». Також в інтернеті з'явилося відео роботи портативного комплексу протидії БПЛА «Антидрон М» з дальністю дії 1200 метрів від компанії «Квартус», яку заснували учасники АТО. Держконцерн «Укроборонпром», який через карантин перейшов на особливий режим роботи, ухвалив рішення про передачу 21 підприємства до фонду «Держмайна» та ще двох до Державного космічного агентства. Також генеральний директор Айварас Абрамавічус заявив, що на сьогодні немає інвесторів, які б хотіли купити підприємство «Антонов». Він додав, що процес імпортозаміщення російських запчастин для літаків триває, і Ан-178 вже не матиме ворожих комплектуючих. Під час відвідання підприємства «Автокрас» президенту Володимиру Зеленському продемонстрували вантажівку «Крас-6322» бронеавтомобілі «Спартан», «Шрек» та «Фіона». А директор підприємства Роман Черняк зауважив, що у 2015-16 роках завод постачав силовим відомством до тисячі автомобілів на рік. Проте в 2018-му замовлення припинились. Водночас у корпорації «Богдан» заявили, що на сьогодні військові використовують понад 1200 їх автомобілів. Представники Канадських Збройних Сил передали військовій службі правопорядку 9 автівок Ford Transit. Автомобіль вміщує 6 чоловік та витрачає 8 літрів пального на 100 кілометрів. А це набагато економніше, ніж старенькі УАЗики, які ще є на службі у ВСП. Нагадаємо, що рік тому канадські військові передали для даної служби 56 Фордів різних моделей. Серед них також були транзити, фокуси та рейнджери. У Борисполі Служба безпеки України затримала контрабандні запчастини для танків та бойових літаків, що прибули з Росії. Це, зокрема, стабілізатори озброєння для танків Т-72 і Т-80. В нашій країні на товари робилися підробні документи про те, що вони українського виробництва. Далі вантаж переправлявся в країни Азії під виглядом сільськогосподарської техніки. Також стало відомо, що на Чернігівщині інші зловмисники намагалися вивезти до Росії, комплектуючи радіолокаційних станцій. 12 березня Окружний адміністративний суд Києва відмовив одному з підприємців у визнанні нечинним наказу міністра оборони про перехід частин на нову систему харчування. Нагадаємо, спір тривав з липня 2019 року, і зараз в ньому поставлено остаточну крапку. До речі, з 1 березня всі бойові військові частини переведено на систему харчування за каталогом, який включає 409 видів продуктів на вибір. 
Кілька років тому одне автобусне підприємство виграло конкурс естонської армії щодо ремонту бронетехніки. Його керівник Кьольдар Віаерсі не мав військового минулого чи інженерної освіти. Та він зрозумів, що лише ремонтом бізнес не підняти і необхідно створити щось нове. Так з'явився наземний робот «Семіс» для заміни солдата на полі бою. Два гусеничних блоки з окремими двугунами та електронікою. Між ними вантажна платформа, а в руках оператора – пульт керування. Таким є комплект гусеничної гібридної модульної системи піхоти від компанії «Мілрем». Перше «Семіс» показали в Лондоні на міжнародній виставці ярмарку озброєнь DSCI 2015. Це мультифункціональна наземна роботизована система, яку можна застосовувати на батальйонному рівні, починаючи від транспортування і завершуючи розвідувальними та ударними функціями. Стартова Версія мала довжину 2,5 а ширину 2 метри та висоту всього 60 сантиметрів. Робот міг долати нахили у 60 градусів, а брід глибиною 61 сантиметр. З чого ми почали і що важливо – це вантажопідйомність. Це має бути не менш ніж 500 до 750 кілограмів, а в майбутньому дотягнути і до тонни. Розробники вважають, що система буде актуальна щонайменше наступні 15-20 років. І це вигідно країні-виробнику, бо робот на 65% естонський. Модульний підхід «Семіса» знижує витрати, спрощує технічне обслуговування та дозволяє швидко створювати нові версії. А їх у перші роки розробки передбачалося мінімум 12. Це модифікація для забезпечення зв'язком, запуску авіабезпілотника, транспортування поранених та вантажів і навіть боксирування техніки. Також можливо замовити розвідувальну версію, модифікацію для роботи на мінних полях із засобами пожежогасіння, звісно ж, бойовим модулем та протитанковими засобами, а також із маніпулятором та версією зі спарених роботів «Семіса». Коли у 2013 році мені показали цей апарат, я та мій військовий радник висловились однозначно. З цією іграшкою нам робити нічого. З часом я змінив точку зору і зараз очолюю один з департаментів Millrem Robotics. Максимальна швидкість зразка до 35 км за годину. На повному баку дизелю та зарядженій батареї він здатний працювати упродовж 8-10 годин. Лише на батареї Семіс проживе годину-півтори. Мені вдалося випробувати цей зразок і загальні враження до. Добрі. Це прекрасно, що дали можливість оперувати такою технікою та бачити, як вона робить життя війська простішим. Це зрозуміло зброярські компанії зі світовим ім'ям та вишикувались у чергу для реалізації з Міллером спільних проєктів. 2016 року на авіашоу в Сингапурі естонська компанія спільно з місцевою ST Engineering показала версію Semis Edder з роботизованим кулеметом CIS 50MG. Установка здатна обертатися на 360 градусів та вражати цілі на дистанції до 1800 метрів. На полі бою робот може віддалятися від оператора на 2,5 кілометри, а у міських умовах – до одного. Пізніше «Семіс» схрестили з бойовим модулем «Протектор» від норвезької компанії «Консберг». Озброєного кулеметом 50-го калібру та протитанковим комплексом «Джевелін» його показали на виставці конференції AUSA 2018, а згодом американська компанія «Кінетік» спільно з «Міллерем» створила версію «Титан», здатну змінити призначення, тобто модуль, всього за 5 хвилин. Робот здатний взяти на борт понад півтори тонни. Звісно, за програмою ми мали вимогу забезпечити вантажопідйомність до тонни. Проте наші солдати постійно потребують завантажити щось важче. Тому ми дали їм більший запас. За допомогою фахівців компанії MBDA Сеніс перетворився у серйозного вбивцю танків. Броньований за станагом 4569 рівня 3, робот має бойовий модуль «Імпакт» вже з шістьма ракетами «Брімстоун». Таким його побачили на виставці «Айдекс-2019» в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця система була створена компанією щоб інтегрувати на легкі та середні бойові машини, а також наземних роботів. Дальність цієї ракети 5 кілометрів. Працює вдень та вночі. Робота з французьким розробником та виробником ракетних систем почалась за рік до презентації автономної системи. Вона до того ж не є залежною від GPS. Який ключовий та дуже важливий елемент цієї системи? Так, це сильна кібербезпека. Ми маємо в Естонії дуже класних партнерів, тож можемо гарантувати, що він не буде хакнутий. Також на виставці IDEX 2019 австралійська технологічна компанія Electro Optic Systems спільно з Міллерем продемонструвала концепцію бойової системи, озброєною 30-мм автоматичною гарматою М230ЛФ з параним кулеметом на 7,62 мм, а також можливістю до обладнання ПТРК. Та головною подією року для наземного робота «Семіс» стало випробування його п'ятої еволюції контингентом Сил оборони Естонії у Малі. За п'ять місяців у патрулях зразок намотав 800 кілометрів. Робот ні разу не підвів і навіть здивував наших французьких союзників. Він зміг боксирувати їхній бронетранспортер. 
Попри те, що 2018 рік компанія-виробник «Семіса» завершила із збитками 1,7 мільйона євро, «Мілрем» продовжує просувати унікальну розробку. Підприємство за крок до участі у 30-мільйонному проєкті Європейського Союзу щодо розробки безпілотних роботів МЮДЖС. Перемовини щодо купівлі-продажу також тривають зі США, Францією, Німеччиною, Голландією тощо. Гендиректор Кюльдар Віаерсі обіцяє цього року запуск серійного виробництва по 5 «Семісів» на місяць та ще одну нову розробку. Інститут досліджень Сіпрі проаналізував продаж зброї з 2010 року і зробив досить цікаві висновки. Лідером експорту озброєнь прогнозовано стали Сполучені Штати Америки, а Саудівська Аравія – найбільший імпортер. Також за останню п'ятирічку обсяги військових поставок зросли на 5,5%. З цим починаємо блок новин ВПК світу за тиждень, що минув. Росіяни заявили, що вперше продали свій бронеавтомобіль на експорт. Мова про багатоцільову машину ВПК «Урал», яка зараз проходить лише попередні випробування. Зразок, розрахований на 12 бійців, важить 14,5 тонн. Він оснащений 360-сильним турбодизельним двигуном ЯМЗ-536. Протимінний захист здатний витримати підрив вибухового пристрою еквівалентом 6 кг тротилу. Враховуючи те, як тигр в лапках розпіарив російські броньовики, покупцем сирого ВПК «Урал» може бути хіба Сирія, Куба, Венесуела чи Сербія. Турецькі вчені розробили новий гідроакустичний пристрій, який здатен знаходити аварійні субмарини під час надзвичайних ситуацій. Система вже встановлена на неатомний підводний човен «Пірірайс» німецького проєкту 214ТН. Пристрій можна використовувати як у військових цілях, так і в цивільних. Зокрема, в медицині, рибальстві, добичі копалин тощо. Військово-морські сили США поповнилися ще однією експедиційною морською базою USS Hirschewoody-Williams. Судна в дотонажності у 90 тисяч тонн призначені для забезпечення бойових операцій. Вони мають житлові та складські приміщення, ремонтні майстерні та шпиталь. Льотна палуба може приймати важкі вертольоти та конвертоплани. Можливо, скоро світ побачить цей корабель в районі одного з військових конфліктів. З'явилися перші відеопольоти саудівського безпілотника «Сейкер-1Б». Це середньовисотний розвідувальний апарат з тривалістю польоту до 24 годин на висоті до 5 тисяч метрів. Він має вагу 1,1 тонни та розмах крил 16 метрів. Дальність його дії до 2,6 тисячі кілометрів. «Сейкер» розроблявся впродовж 10 років американською компанією «Айвоз» та Саудівським центром науки імені короля Абдель-Азіза. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його армії вдалося знищити у сирійській провінції Дліп вісім зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцер». Як видно з відео, принаймні три з них були знищені ударними безпілотниками «Бар'єктар ТБ-2». Також російсько-асадівські війська втратили за останні тижні щонайменше 103 танки, 72 арт-системи, вісім вертольотів, літаки та безпілотники. До речі, Україна має на озброєнні шість турецьких комплексів «Бар'єктар» та 200 ракет до них. Залишається випробувати їх у дії. Американська філія ізраїльської компанії Obit Systems отримала контракт на виробництво авіаційних датчиків попередження про ракетну атаку. Вони можуть інтегруватися з системами реп-літака та відстрілу теплових пасток. Бюджет у Пентагону це обійдеться у майже півмільярда доларів. Причому 17 мільйонів підуть на тестову експлуатацію. Ще 84 військові витратять на пілон датської фірми «Тірма» для встановлення датчиків. Все ж засновник SpaceX Ілон Маск на конференції Air Warfare Mass Symposium порадив ВПС США переходити на безпілотники. Навіть винищувачі F-35 не матимуть шансів. Справа не в тому, що я хочу, щоб майбутнє було таким. Це просто майбутнє. Ера винищувачів завершилася. Майбутнє за безпілотниками. Цього тижня Японія відмовилася від літаків F-4 Phantom 2. Шість крайніх зразків модифікації RF-4 здійснили останній політ. Перші 12 таких літаків-розвідників були поставлені Сполученими Штатами наприкінці 60-х років, а ще 138 зібрані по ліцензії в самій Японії. Ще кілька останніх літаків модифікації винищувача бомбардувальника F-4EJ будуть списані до кінця року. Водночас Міноборони Японії заявило про намір продовжити роботи зі створення власного винищувача в рамках проєкту F-3. Наступного разу дивіться ексклюзивний репортаж про гвинтівки «Снайпекс». А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та ютубі Військового телебачення України. Побачимось!